宇号成神，唐门集体突破封号斗罗，成为大陆第一宗门。万年前的唐三为了对抗武魂殿，创立了唐门。在唐三成神后，为唐门留下了各种功法暗器，让唐门成为了整个大陆最强大的宗门。只是没想到，万年后的唐门竟然没落。在日月大陆入侵后，魂导器逐渐取代唐门暗器，让唐门失去经济来源，逐渐没落。到了最后，唐门只剩下唐雅和贝贝两人，就连宗门领地都被别人占领。自从遇到霍雨浩后，唐雅在他的身上看到了复兴唐门的希望，所以唐雅将复兴唐门的重任交给了霍雨浩。霍雨浩幸不辱命，终于在他成神前带领唐门走向辉煌，成为了大陆第一宗门。宗门内的封号斗罗数量都有十多人。那么，唐门到底有哪些人突破封号斗罗呢？首先就是唐门门主唐雅，唐雅虽然拥有着废武魂蓝银草，但是却觉醒了特殊的吞噬能力，能够吞噬魂师的魂力和生命力，助其提升实力。只是却因此成为了一名邪魂师，而且还被迫加入圣灵教，成为了圣灵教的蓝银圣女。后面虽然被霍雨浩成功解救，但是唐雅体内的毒素却导致她身体虚弱，根本无法再使用魂力。后来，霍雨浩为唐雅找到了二十万年的蓝银皇，在蓝银皇的帮助下，唐雅才逐渐恢复了修为，最终顺利突破到封号斗罗境界。接下来就是史莱克七怪了。当初龙神斗罗在陨落之前，就希望七怪们能够全部加入唐门，毕竟唐门和史莱克学院关系密切。有了七怪们的加入，唐门立刻就壮大起来。七怪们最终在霍雨浩的帮助下。全部晋升封号斗罗境界，成为了唐门的重要支柱。还有就是霍雨浩从日月帝国挖过来的大量人才。这次霍雨浩进入日月帝国，在学习魂导器的同时，还在为唐门招揽人才。在两年的时间里，就成功挖走了四位人才，加入唐门。他们分别是霍雨浩的老师宣子文、霍雨浩的好友季绝尘和金子烟，还有甘愿当霍雨浩女仆娜娜。除了在日月学院学习期间认识的这四人外，霍雨浩在第二次斗魂大赛上，一场比赛再次为唐门挖来了两位天才，他们就是南秋秋和叶谷一。这些人在加入唐门后，霍雨浩为他们炼制了乾坤造化丹，众人服用后实力大涨，都顺利突破到封号斗罗境界。在霍雨浩的带领下，此时的唐门已经成为了大陆第一宗门。在配合唐门研发的魂导器，整体实力已经超越了当初的本体宗。看到唐门复兴后，霍雨浩才放下重担，飞升神界，成为了情绪之神。